சீரியர்களுக்கு வணக்கம் அண்ட் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எல்லாருமே நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்ஸோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பீங்க அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷல் டே அன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான பர்சன் கூட தான் நம்ம வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ யார் அவங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தெரியுது ஸோ இவங்க யார் அப்படின்னா ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் அவங்க டைட்டலை வின் பண்ணிட்டு செம்ம கெத்தாக இங்கே வந்தாங்க ஆனால் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் பொண்ணு திருச்சி பொண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுல நார்வ பெருமைப்படுறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பெரிய லெவலில் வந்திருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்களுடைய ஒரு சூப்பரான படம் அதுவும் டெபியூ ஃபிலிம் வந்து நடிச்சிருக்காங்க எஸ் நான் அது தான் இந்த டிஎஸ்பி அண்ட் வி ஹாவ் த பியூட்டிஃபுல் ஹீரோயின் அனோ கிருத்தி வாஸ் ஒன்றாம் சார் தான் கால் பண்ணி ஓகே ஆயிடுச்சு டிஎஸ்பியோடைய ஹீரோ அவர்கள் சார் வந்து இஸ் வெரி கியூட் மான் சாரோட மியூசிக்லாம் ஸ்கூல் டைம்லேருந்தே வந்து கேட்டு நம்ம வைப் பண்ணாதவங்களே கிடையாது ஹாய் அனு ஹவ் யூ டூ ஹாய் ஹாய் ஐம் குட் ஹவ் யூ I am great Anu. You know, I feel really, really proud of you. So, I have been like, you know, seeing you since 2015. From the, you know, very first modeling ramp till this date. Oh my God, what a growth. So, how did you get this journey? How did you get this journey? How did you get this journey? I'm just doing my work. 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 But still, we have a small hope that we have to do it and 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 do it. Awesome. Seriously, you are an inspiration for all the women out there. And one trichy point is that, of course, Femina Miss India is going to go to India. You are going to get a mass entry here. So, now you are going to get a real entry. So, how is this journey? So, how is this journey? So, DSP, how are you going to get a new job? So, first call, how are you going to get a new job? DSP is the first job, actually. Yeah. Uh, so, if you are going to get a new job, you are going to get a friend of friend. நான் டேரக்டாக பொன்ராம் சார் ஆஃபீஸ்க்கு போய் ஆடிஷன் அப்போ தான் அவங்கள மீட் பண்ணேன் ஓகே பட் இந்த மாதிரி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிரும் அப்படின்னு எந்த ஒரு தாட்லையுமே போல சரி போய் நமக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆடிஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்கிறதே வந்து இஸ் ஹார்ட் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நான் மிஸ் இண்டியா வின் பண்ணேன் இது ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எண்ட் ஆக போகுது ஸோ இவ்வளோ வருஷங்கள் ஆச்சு டு லேண்ட் ஒன் குட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஆடிஷன்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்காக போய் ஆடிஷன் கொடுக்கலாம் நம்ம வேலை நம்ம கரெக்டாக பண்ணலான்னு போனது தான் இது போயிட்டு நான் அவங்கள மீட் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு டீம் ரொம்ப ஜோவியலாக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான டீம் ஸோ ஒர்க் பண்ணுற ரொம்ப ஆடிஷனே ரொம்ப சில்லாக அப்படியே போயிடுச்சு முடிச்சுட்டு நாங்கள் சரி ஓகே என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு லுக் டெஸ்ட் வச்சு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸில் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி குவிக்காக தான் போச்சு இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த லுக் டெஸ்ட் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு கால் கன்ஃபர்மேஷன் கால் வந்திருக்கும் ஸோ ஹவ் இஸ் அட் அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அனு பொன்ராம் சார் தான் கால் பண்ணி ஓகே ஆயிடுச்சு அணு ப்ரொடக்ஷன் எல்லா சைடும் ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அப்போ பாம்பேல இருந்து அடுத்து ஃபிளைட் பிடிச்சி இங்க வந்தது தான் அண்ட் ட்ரெஸ் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இந்த மோமெண்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ல கிடைக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல கண்டிப்பா ஸோ இந்த நியூஸ் கேட்டது என்னை விட ஆக்சுவலி எங்க அம்மா தான் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க உங்கள் அம்மா பற்றி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்னிங் டைமில் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க ஐ டோன்ட் நோ லைக் இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஸோ ஷி இஸ் பீன் லைக் யூனோ வெரி மச் என்ன என்கரேஜிங் ரொம்ப நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க அண்ட் ஐ ஆல்சோ சீன் யூ யூனோ பர்ஃபார்மிங் சம் டான்ஸ் நம்பர்ஸ் அப்போ நான் கேட்டேன் ஆக்சுவலி எப்படி வந்து இந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் சொன்னீங்க எனக்கு வந்து என்னோடய ஓன் ஸ்டைல் நான் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப குடியா இருந்தாங்க ஸோ இந்த கேஸ்ல எனக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்னீங்க நீங்க ஆக்சுவலி ஸோ இப்பயும் அந்த ஃப்ரீடம் உங்க அம்மா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது ஸோ ஹவ் ப்ரௌட் இஸ் ஷி ரைட் நவ் ரொம்பவே ஏன்னா இது வந்து என்னோட வெற்றி மட்டும் கிடையாது இது வந்து மெயினா எங்க மம்மி அண்ட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல நான் இங்க வந்தப்போ எனக்கு சென்னையில யாருமே தெரியாது பெரிய பேக்ரவுண்ட் கிடையாது எங்க அம்மா சிங்கிள் பேரண்ட் நான் பெரிய ஃபேமிலில இருந்தும் கிடையாது ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ட்ரீம்ஸ் இருக்குன்றப்போ கேட்கறவங்களுக்கு டக்கன் சரிக்கு தான் தோணுது பட் கூட இருந்து நம்ம ட்ரீம்ஸ் மேல அவங்க அவங்க ட்ரீம்ன்ற மாதிரி நம்பிக்கை வச்சு நமக்கு
அவங்க அந்த புஷ் பண்ணி அந்த மோட்டிவேஷன் கொடுக்கலன்னா நமக்கு நம்ம மேலேயே செல்ஃப் டவுட் வந்துடும் பட் இல்லை நீ பண்ணுறது கரெக்ட் தான் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னனால தான் என்னால் போய் அதை பண்ண முடிஞ்சுட்டு என்னால் இப்போ இங்கே இருக்க முடியுது ஸோ அந்த அவங்க வந்து அதில் ஒரு பெரிய பெரிய பாட் அண்ட் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ப்ரௌடாக இருக்காங்க சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சார் டிஎஸ்பியோடைய ஹீரோ அவர்கள் ஸோ விஜய் சேதுபதி சார் அவர்களை பற்றி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கனவு மெய்ப்படுற ஒரு மொமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ரைட் ட்ரீம் கம் ட்ரூ மொமெண்ட் கண்டிப்பாக ஸோ எப்படி இருந்து ஃபஸ்ட்டு அப்படி பார்க்கும் போது ஐயோ ஐயோ என்னடா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு எடுக்க மாட்டேன் அது ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து அவரை கட்ட செட்டில் தான் பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் எனக்கு வந்து சேது சார் நான் புகழ் தான் காம்பினேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டு ஓகே நாங்கள் நானும் புகழுமே ஆக்சுவலி புகழுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இது தான் வந்து ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர் ஃபில் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து செம்மையாக பயந்துட்டு இருந்தோம் அல்ல இல்லை ஆக்சுவலி அவர் வர வரைக்கும் ஐயோ பயத்தை வெளியே காட்டக்கூடாது அப்படியே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம் நம்ம மாசு நம்ம மாசுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தான் சும்மா மெயின்டைன் பண்ணிருந்தோம் பட் ஆனால் அவர் அந்த உள்ளே வந்துட்டு அவர் எப்படி எல்லாத்தையும் பேசினார் எந்த அளவுக்கு ஒரு நார்மல் லைக் அவர் வந்து ஒரு கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் மோர் தென் எனி திங் மோர் தென் ஆக்டர் மோர் தென் எனி திங் இஸ் வெரி இஸ் அ கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் ரொம்ப ஒரு ஜோவலாக மற்றவங்க நர்வஸாக இருக்காங்கன்னா அதை கூட புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அவரே வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து வந்து பேசுகிறது ஓகே அவங்களுக்கு பதட்டமாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கிறது அவர் அவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்னாலும் அவரோட ஒப்பீனியன்ஸை வந்து இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லாமல் இப்படி கூட இருக்கலாம் நீங்கள் இப்படி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இது மேபி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலாம் பட உங்கள் விருப்பம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அந்த ஹோல் என்வாயன்மெண்ட்டே அவர் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டாரு ஸோ விஜய் சேதுபதினா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல மனுஷன் இது வந்து நீங்க சொல்லி நாங்க கேட்டிருக்கோம் இப்போ ஆனா உலகமே இதான் சொல்லிட்டு கண்டிப்பா மக்கள் செல்வன் மக்கள் செல்வன் அவர் பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை பத்தி ஒரு இந்த சீன் சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க ஆனும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ரிஷியேட் பண்ண மாதிரி ஏதாவது இந்த சீன் வேற நானு புகழ் சார் அப்புறம் சேது சார் ஒரு காம்பினேஷன் ஸ்வீட் ஷாப்ல ஒரு காமெடி சீன் இருக்கு ஓகே அண்ட் இந்த எனக்கு வந்து காமெடிலாம் வருமா அந்த நான் வந்து யோசிச்சதே இல்லை நம்ம வந்து லவ்லாம் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் யூடியூப் பார்த்து பண்றது தான் நம்ம கிளாஸ்லாம் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி நம்ம அந்த சீன்லாம் பண்ணிருப்போம் ஆனால் காமெடிலாம் நம்மளை வச்சு பண்ணதே கிடையாது இல்லை ஸோ இந்த படத்தில் தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சீனே இருந்தது ஸோ அந்த சீன் வந்து ஒரு ஹோலாக லாங் சீனாக போச்சு ஸோ அது முடிச்ச உடனேவே சார் வந்து பரவாயில்ல இன்னும் ரொம்ப நல்லா பண்ண டைலாக் நல்லா பண்ணிங்க அந்த மாதிரி வந்து ஆக்சுவலி நிறைய முடிச்ச உடனே வந்து அவர் வந்து பாராட்டிடுவார் நல்லா அவருக்கு எதாவது பிடிச்சிருந்தா டக்குன்னு சொல்லிடுவார் இந்த மூவி வந்து பீங்க டெபியூ மூவி ஸோ என்னென்ன ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு உங்களுக்கு இது வந்து பொன்ராம் சாருடைய டிரெக்ஷன் ஸோ பொன் இது வந்து ஒரு கிர வில்லேஜ் செட்டப்பில் திண்டுக்கல் செட்டப்பில் இருக்க ஒரு மூவி நான் வந்து மிஸ் இண்டியா போயிட்டு அதுக்கான க்ரூமிங் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் லைக் நம்ம வந்து உட்கார விதமாக இருக்கட்டும் பாடி லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் நம்ம வாக்காக இருக்கட்டும் அண்ட் பேசுகிறதே வந்து வாய்ஸே இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அந்த சேஞ்ச் தெரியுது ஸோ அது வந்து நம்ம திருப்பி பழையபடி ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி பேசணுங்கிறது இஸ் 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 அ ஹோம் ஒர்க் டு டூ கண்டிப்பாக அண்ட் அதை விட நான் வந்து எனக்கு நடக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய ஓ நம்ம வந்து நடக்கிறது ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்கவங்க நடக்கிறதுக்கும் ஊர்லேருந்து நடக்கிற ஒரு பொண்ணு நடக்கிறதுக்கும் அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இருக்குன்றது எனக்கு இதில் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ அங்கே இருக்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வருவாங்களா அவங்களாம் ஊர்லேருந்து தான் வருவாங்களே ஸோ அவங்கள பார்த்து அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அவங்கள்ட்ட சும்மா இருக்க டைமில் பேசி அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அவங்க எப்படி இமோட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அண்ட் இதை நோட்டீஸ் பண்ண சொன்னதுமே வந்து பொன்ராம் சார் தான் உங்களுக்கு தெரியல அதோ அங்கே பாருங்கள் அந்த பொண்ணு எப்படி நடக்கிறா பாருங்கள் இது ஒரு வாக்கிங் ஸ்டைல் அவங்க எப்படி நடக்கிறாங்களோ அது இன்னொரு ஒரு வாக்கிங் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஹோம் ஒர்க் பண்ணும் அண்ட் முத்து பாண்டியனா அண்ட் தளபதி சார் அப்புறம் தினேஷ் இவங்களாம் வந்து ஏடிஸ் படத்தில் அண்ட் இவங்களாம் வந்து ஒவ்வொரு சீனுக்கு முன்னாடி அவங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணி என்னோட சீனுக்கு அவங்க ஹோம் ஒர்க் பண்ணி ரெடியாக வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்து என் கூட நடித்து ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் நடித்து டெரஸில் போய்
ஆக்சுவலி மிட் ஷூட்டில் ஸோ இப்போ பொன்ராம் சார் பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி அவர் லைக் செட்டில் எப்படி இருப்பார் ரியல் லைஃப்பில் எப்படி அவர் ரியல் லைஃப் இப்போ ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி அவர்கிட்ட பேசுவோம் எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி தான் செட்லேயுமே ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமாக ரொம்ப ஹம்பிளாக லைக் நீங்கள் வந்து பா டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குற ஒரு ஜோவியல் ஹாப்பி கேரக்டர் தான் வந்து பொன்ராம் சார் பட் அவர் அந்த மாதிரி இருக்கனால வேலைன்னு வந்துட்டால் அவர் வந்து ஒரு ஒரு சிரிச்சு பேசிட்டே இருப்பார் வேலைன்னோடனே அப்படியே அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவார் அடுத்த நிமிஷமே வந்து மறுபடியும் அது வந்துட்டு அப்படியே மா மாறிடுவார் ஸோ அது அந்த மாதிரி ஒரு டைப் தான் பொன்ராம் சார் அண்ட் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போ ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லி எதோடையாவது ரிலேட் பண்ணி புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லி ரொம்ப ஒரு கேஷுவலான பர்சன் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து கண்டிப்பாக கேட்டாகணும் விஜய் சதுபதி சார் பற்றி என்னன்னா இப்போ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஹீஸ் அ லெஜண்ட் அவரை விடுங்க ஆனால் அவர் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டக்குன்னு கோவப்பட்டு ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் கோவப்பட்டுன்னு இல்லை நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணது வந்து லாக்டவுன் முடிஞ்ச அந்த கோவிட் டைமில் தான் சார் வந்து இஸ் வெரி க்யூட் அவர் வந்து செல்ஃபிஷான ரீசன்ஸ்க்கு கோவப்படுறதை விட இந்த கும்பலில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது வந்து அவங்க அவங்கள தள்ளிவிட்டு அவங்களே உழுந்துப்பாங்க ஆக்சுவலி ஃபோட்டோ எடுக்க வரேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸைட் ஆகிடுறாங்கல்ல அதுக்கெலாம் வந்து சம்ம கண்டாயிரம் ஏன்டா பார்த்து தான் வர்றது அண்ட் அவங்க ஃப்ரெ அவங்க அவரோட ஃபேன்ஸ் வந்து பஸ்லாம் பிடிச்சி ஊரில் இருந்தெல்லாம் இங்கே ஷூட் நடக்குதுன்றதுக்காக வந்து பார்க்க வருவாங்க ஸோ அதெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையாடா இதெல்லாம் கோவிட் அந்த மாதிரி தான் நான் அவரை பார்த்துருக்கேன் தவிர ஏன்டா இப்படி பண்ணேன் அந்த மாதிரி வந்து சும்மா எல்லாம் கத்திலாம் நான் நான் நோட்டீஸே பண்ணல டி இமான் சாரோட மியூசிக் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லான்ச் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் நீங்கள் வந்து இமேஜின் கூட பண்ணியிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஹவோ எப்படி இருக்குது ஸோ ஒரு பக்கம் என்னடானா ஒரு பெரிய லெஜண்ட் நம்ம மக்கள் செல்வன் அண்ட் ஒரு பக்கம் என்னன்னா பொன் ராம் சார் இன்னொரு பக்கம் டி இமான் சார் ஹவு இஸ் இஸ் லைக் ஃபி யூ அண்ட் டி இமான் சார் பற்றியும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆக்சுவலி எனக்கு இது வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு சே தேங்க்ஸ் என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததில் கொடுத்ததுக்கு ஸ்டோன் பெஞ்ச் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கார்த்திகேன் சார் அண்ட் பொன்ராம் சாருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ஓகே இவங்கள நம்பி இவ்வளோ காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இவங்களை இந்த படத்தில் போடலான்னு என்னை நம்பி எடுத்ததுக்கு ஏன்னா மாடலிங்க்கு அப்புறமேட்டு இல்லை இந்த பொண்ணு மாடல் அப்படின்னு சொல்லி நானே நிறைய பேர் சொல்லி நானே கேட்டிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் அண்ட் நான் என்ன தான் தம் ஆக்சுவலி நான் நல்லாவே தமிழ் தான் டுவெல்த் வரைக்கும் திருச்சி தான் ஆனாலுமே அவங்க வந்து இல்லை இந்த பொண்ணுக்கு தமிழ் தெரியுமா அந்த மாதிரியே இருந்தப்போ கூட இல்லை இந்த பொண்ணு நம்ம திருச்சி பொண்ணு வரும் நான் நம்பி பண்ண வைக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது இவங்க ரெண்டு பேர் அண்ட் இமான் சாரோட மியூசிக்லாம் ஸ்கூல் டைம்லேருந்தே வந்து கேட்டு நம்ம வைப் பண்ணாதவங்களே கிடையாது ஸோ இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அவரோட மியூசிக் அண்ட் அதில் நான் ஆடியோ லான்ச்சில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைவாக என் லைஃப்பில் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுனா அவரோட சாங்க்கு தான் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து கிடைச்சிருக்குன்றப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கிரேட்ஃபுல் சரி இப்போ நீங்கள் சாங்கெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் பாட போகிறீங்க இந்த பாடுறதை தவிர நீங்கள் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா கூட நான் பண்ணுறேன் நான் பேசுகிறப்ப நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா ரொம்ப அசைவாக இருக்கும் நினச்சிட்டு என்னென்ன <laughs> 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 வந்து ரொம்பவே அருமையாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரெசல்யூஷன் நான் வந்து நாலு எழுதி வச்சு நான் ஒன்றுமே ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல ஸோ இந்த வாட்டி எந்த ரெசல்யூஷன் நான் வந்து செட்டாக இதை வைக்காம டெய்லி ஆக்சுவலி டெய்லி டெய்லி இதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கணுன்றது தான் என்னோடய ரெசல்யூஷன் ஏன்னா நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் நேற்று என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் நினச்சே தான் நான் பாதி டைம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி நான் அப்படியே தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ என்னோட இந்த வருஷம் ரெசல்யூஷன் அன்னைக்கு என்ன நடக்குதோ அதை சந்தோஷமாக அதை ஒழுங்காக பண்ணுவோன்றது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அமேசிங் ஜேர்னியாக இருந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் கோவிட் ஒரு நிறைய ஸ்கேல் அப் கொடுத்துருக்கு நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டிஎஸ்பி அதான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எனக்கு அதுக்காக தான் நான் பாம்பேலேருந்து சென்னை வந்து இப்போ நான் லிவ் இன் சென்னை அண்ட் இப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ இது என் ஜேர்னி என்னோட கரியரில் ஒரு பெரிய பெரிய இயர் ஓகே அனு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த செஷன்
மண்டே வாய்ஸோ ஆக்சுவலி ஆரம்பம் தான் வந்து நல்லா ஆரம்பிக்கணும்னு எங்கள் அம்மா டெய்லி டெய்லி எல்லா வா வீக்குமே வந்து மண்டே ஆனால் கொஞ்சம் ஏதாவது ஹாப்பியாக ஏதாவது சமைச்சிட்டு ஏதாவது ஹாப்பியாக பண்ணுறோம் ஏன்னா எல்லா வாரமே மண்டே பேட் மண்டே 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 அந்த மாதிரி தான் வந்து வைப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மா நல்லா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நல்லா முடியுன்றதுக்காக அப்படி ஒரு அப்படி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அடைங்கப்பா ஃபேவரட் சிட்டி இன் தமிழ்நாடு சென்னை ட்ரிச்சி ரெண்டுமே எனக்கு தெரியும் நீங்கள் சொல்வீங்க எனக்கு ட்ரிச்சியா சென்னை அதை சொல்லுங்க சென்னை மொழிகளும்ல <laughs> 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 <laugh